എന്താ സാറേ രണ്ടാളും പതിവിൽ നേരത്തെ അങ്ങ് പോന്നോ നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ അത്രയും ശല്യം കുറഞ്ഞെന്ന് കരുതുന്ന മക്കളാ കുടുംബത്തുള്ളത് നമ്മളായിട്ട് എന്തിനാ മത്തയച്ച വെറുതെ നമുക്ക് ഈ പകൽ വീടുണ്ടല്ലോ ഇതി സാറേ ഇങ്ങോട്ട് ജോണി മോനെ ജോണി ഗോപന്ദോണി രാഘവേട്ടൻ ആന്റണി ചേട്ടൻ മോഹൻ സാർ പരീക്കുട്ടിക്ക പരീക്കുട്ടിക്ക ഇത്തിരി കൂടുതലിരിക്കട്ടെ ഈശ്വര ഇതൊരു യൂട്യൂബ് പരീക്ഷണോ കിളവന്മാരെ കാത്തോളണെ ജോണി മോനെ ജോണി ഒരു വെറൈറ്റി ചായയോട് കൂടി ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആരംഭിക്കാം മോൻ സാർ ഇതങ്ങ് കുടിക്കെ ഈ പിത്ത വയറൊക്കെ ഞാൻ സിസ് പാക്ക് ആക്കി തരും ആന്റണി സാർ കുടിക്കണം കുടിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയണം യെസ് ഡാൻ ആരാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ആഗ്രഹിക്കാത്തത് അവിടെ ഇരുന്നോ മോനെ ആഘവേട്ടാ രാഘവൻ ചേട്ടാ വാഹു ഇരിക്ക് ചായ കുടിച്ചായിരുന്നോ കുടിച്ചായിരുന്നു പിന്നെക്കുട്ടി ആ ബാഗിനകത്ത് അച്ഛനുള്ള മരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കണേ മിട്ടോ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എടാ ഉണ്ണി നിനക്ക് ചായ വേണോടാ നിന്റെ പിന്നെ അമേരിക്ക അവിടെ പോയ ചായ കൊടുത്തോ അല്ലോ കമാൺ പോയി പോടാ എന്റെ ജോണിക്കുട്ടി നിനക്ക് രാവിലെ തന്നെ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കണ്ട വല്ല കാര്യം ഇതൊക്കെ ഒരു തമാശയല്ലേ രാഘവട്ട ഇതാണോ നിന്റെ തമാശ കൊള്ളാം സൈമൻ സാറേ സാറിന്റെ ഇടപെടിയിൽ കൊണ്ടേ പകൽ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ എം എൽ എ തയ്യാറായല്ലോ രാവട്ട എം എൽ എക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാനൊരു നിവേദനം തയ്യാറാക്കി ആ നമ്മളെ പോലെ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പകൽ വീട് നിർബന്ധമാക്കണമെന്നാണ് ആ നിവേദനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം അപ്പൊ നിവേദനത്തിൽ എല്ലാവരും ഒപ്പിടണം ആന്റണി ചക്കവറത്തല്ലാതെ മക്കള് വേറൊന്നും തരില്ലേ തരും തരും മൂത്തവനൊന്ന് ഓങ്ങിയതാ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടതാ പഴയ പോലീസാന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ കാര്യം എന്തായാലും സൈമൺ സാറേ സാറ് മുൻകൈ എടുത്തത് കൊണ്ട് പകലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു കൂടാനും ഇടം കിട്ടി ഈ പകൽ വീട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കിളവന്മാരെ എന്ത് ചെയ്തേന് എൻ്റെ മോൻ സാറേ ഈ ദൈവത്തിന് ഓരോ പ്ലാനും പദ്ധതിയുണ്ട് ജോളിക്കുട്ടിയുടെ ഭാര്യ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വീട് പകൽ വീടിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമായിരുന്നോ ഇന്ന് ഈ ജോളിക്കുട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അവക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പ്രഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭാവം അവന്റെ ജീവിതം ഞാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി പരീക്കുഞ്ഞു വന്നല്ലോ സൂക്ഷിക്കണേ പതുക്കെ അല്ല ഒന്ന് ഓർത്താൽ ഈ പരീക്കുഞ്ഞന്റെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് നാല് പെൺമക്കൾ അവരെവിടെയാന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയത്തില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി റിട്ടയർ ആകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഒരു കാലും പോയില്ലേ 
സൈമൺ സാറേ പടശോന്റെ കൃപയാൽ കാല് പോയതിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് തുക അനുവദിച്ചു പെൻഷൻ ഇനി വൈകിയാലും സമാധാനമുണ്ട് ആ ഇന്നത്തെ ചായയും സ്പെഷ്യൽ ആണോ ജോണി മോനെ പിന്നല്ലാതെ ഇന്നത്തെ ചായയും സ്പെഷ്യൽ ആണ് ആ എന്താ രാഘവേട്ട ഒരു സങ്കടം വീട്ടിൽ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനേ തോന്നുന്നില്ല എല്ലാം ശരിയാകും രാഘവേട്ട എന്തായാലും കൂടെ വരാനും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനും രാഘവേട്ട സ്നേഹമുള്ളൊരു മകനില്ലേ പാവം എത്രയാ ഒരുത്തൻ ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒടുവിൽ പരാതി മാത്രം മെച്ചം പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൻ കല്യാണം പോലും കഴിക്കാതെ ആ സുഖമല്ലേ മോനമ്പിള്ളെ സൈൻ സാറെ ഇത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇതുപോലെ പകൽ വീട് സർക്കാർ തലത്തിൽ അനുവദിക്കാനുള്ള ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഇതാ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസം കൂടാതെ നിയമസഭയിൽ സബ്മിഷൻ അവതരിപ്പിച്ച് കൂടാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഞാൻ നടത്തും സാധനങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിട്ട് നീ കട തുടങ്ങാൻ പോണം അച്ഛന്റെ മരുന്നും അമ്മയുടെ കുഴമ്പും മറക്കാതെ മേടിക്കണം എല്ലാം കൂടി എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ ഏട്ടനോട് അല്ലാതെ പിന്നെ ആരോടാ പറയുന്നേ അച്ഛന്റെ പെൻഷൻ കിട്ടി കാശിന്തി അത് നിന്റെ അളിയും മുകുന്ദം പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്തോ അതവന് കള്ളു കുടിക്കാൻ അല്ലാതെ അച്ഛനും ഇവിടെ വാ അയാളെ ചീത്തയാക്കുന്നേ എന്റെ കഷ്ടപ്പാട് ഇവിടെ ആര് കാണാൻ ഏട്ടൻ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ കിടന്ന് നരകിച്ച് ഞമ്മ അടുത്തു എന്നാ പൊടി നിന്റെ കെട്ടിയോ വീട്ടിലോട്ട് നീ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച ആളെ പോകാം പക്ഷേ അളിയനതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഏതായാലും ഒരിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും ഈ ബാധ ഒഴിപ്പിക്കാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ പോടാ ദൈവമേ എന്തൊരു പരീക്ഷണമാണിത് എത്ര കാലമായി നമ്മൾ ഇത് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സാരമില്ല ഇന്നെനിക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തരണം നീ എന്നാ ഉണ്ടാക്കാനാ മുകുന്ദ നിനക്കിപ്പ എന്താടാ വേണ്ടേ ഈ സ്ഥലവും വീടും വിറ്റ എനിക്കുള്ളത് കിട്ടണം ഞങ്ങളുടെ കാര്യമോ അച്ഛനും ഉമ്മയും വൃദ്ധസനത്തിലേക്ക് പിന്നെ ഇവൻ ഇവനെ വല്ല പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ വിടാം പിന്നെ നിനക്കുള്ളത് നിനക്കുള്ളതും അതിലധികവും തന്നതല്ലേ ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് തരാനാ മുകുന്ദ എന്നാ നിങ്ങൾ എന്റെ വേറെ നിറം കാണാ ഇവൻ റൗഡിയാ എന്നെന്തായാലും എന്റെ ചേച്ചി തന്നെ എന്റെ 
ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ എന്റെ ഉണ്ണിയെ ചികിത്സിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ ഇപ്പ അവൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി ഞങ്ങളെ ഒന്ന് വിളിച്ചു ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത ആരോടാ മോനെ നീ വഴക്കിട്ടിറങ്ങിയത് പ്രായമായ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോടോ അതോ മാനസിക നില തകർന്ന നിന്റെ ഈ സഹോദരനോടോ ഈ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ചവൻ നീയാടാ കേറി ചെല്ലടാ മക്കളെ അല്ലേട്ടം കയറി ചെല്ല് ധൈര്യം കയറി ചെല്ല് അകത്തോട്ട് കയറി ചെല്ല് 